गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स आज हम जो इंग्लिश की बुक है जो हमने हमारी अगली वीडियो में जो इंग्लिश कोर्स की बुक है उसमें से यूनिट फर्स्ट था देर इज एंड देर आर उसकी हमने एक्सरसाइज सीखी थी और उसमें मैंने आपको कुछ जो सेंट्रेस थे वो आपको होमवर्क के रूप में दिए थे तो मैं आशा रखती हूँ कि आप वो कंप्लीट करे होंगे उसके जो दूसरी एक्सरसाइज है यूनिट टू में द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट मिस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो बच्चों सब्जेक्ट किसको कहा जाता है सब्जेक्ट में स्पेशल तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है तो बच्चों सब्जेक्ट में कौन सा रूप है वो सेंटेंस का सेंटेंस का रूप तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं फर्स्ट है सब्जेक्ट दूसरा है जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसके दो पार्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो बच्चों अब सब्जेक्ट में क्या आता है तो बच्चों सब्जेक्ट में नाउन आता है क्या आता है बच्चों नाउन और जो नाउन होता है वो दो तरह के होते हैं नाउन एंड प्रो नाउन यानी कि ये है रोहन एनिमल है 
तो बच्चों वो जो दकाव है वो जो डार्क है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है इज अ टेम एनिमल उसको प्रेडिकेट कहा जाता है तो इन दिस सेंटेंस द वर्ड द काउ फॉर्म द सब्जेक्ट बिकॉज समथिंग इज सेड अबाउट द काउ उसको सब्जेक्ट इसलिए कहा गया है कि वो जो पीछे वाला वाक्य है वो काउ के बारे में कहा गया है द रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट द काउ उसको प्रेडिकेट इसलिए कहा गया है कि वो जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के अनुसार है मिस सब्जेक्ट के जॉइंट है इसलिए उसको प्रेडिकेट कहा गया है तो बच्चों कुछ सेंटेंस है द माइजर लाफ लाउडली तो माइजर है वो जोर से हंसता है तो बच्चों सभी लोग जोर से हंसते लेकिन जो माइजर है वो सब्जेक्ट है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग अकबर वो बड़ा राजा था अकबर बड़ा राजा था तो उसके बारे में भी अकबर वो सब्जेक्ट है वॉज अ ग्रेट किंग वो प्रेडिकेट है शीला सेट एन एनिमल टू हर ब्रदर शीला ने अपने भाई को ईमेल भेजा तो शीला वो सब्जेक्ट है सेट एन एनिमल टू हर ब्रदर वो प्रेडिकेट हुआ और रोड्स लीड टू रोम वो जो रोड्स है वो रोम के है मीस और रोड्स वो सब्जेक्ट है Not that it is of the above sentence, underlined part of the subject and the remaining part of the predicate. तो बच्चों में आपको अभी समझा मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि वो जो नाम होता है उसको subject कहा जाता है नाम के अलावा जो भी sentence है उसको predicate कहा जाता है तो उसकी कुछ exercise है बच्चों आप अपनी जो book है उसमें देख सकते हो फर्स्ट है माय फादर्स फ्रेंड गेव मी अ प्रेजेंट मेरे पापा के जो फ्रेंड्स थे वो मुझे गेव मी अ प्रेजेंट यानी कि उसने मुझे दी थी माय फादर्स फ्रेंड गेव मी अ प्रेजेंट तो उसमें जो माय फादर्स फ्रेंड है वो सब जे थे गेव मी अ प्रेजेंट मीस वो प्रेडिकेट है नेक्स्ट अ बेबी डॉग इज कोल्ड अ डकलिंग वो जो बेबी डॉग है वो डकलिंग बेबी डॉग को डकलिंग कहा जाता है तो बच्चों क्या आएगा अ बेबी डॉग इज कोल्ड अ डकलिंग
मेड योर शोर इसमें बच्चों जो यू है वो सब्जेक्ट है आपने अपनी शर्ट को गंदी कर दी बनाई तो वो क्या है प्रेडिकेट तो आपको इस समझ में आना चाहिए कि जो नाम है सबसे पहले वो सब्जेक्ट है उसके बाद का जो बचा हुआ सेंटेंस वो प्रेडिकेट ने द होर्स इंटेलिजेंट एनिमल जनवरी जो प्ले होस्टेड करते हैं उसको कहा जाता है तो चीफ के बच्चों 
जो ऐसे आपको अपनी जो बुक है इंग्लिश जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है उसमें आपको मैंने सभी जो सेंटेंस अच्छी तरह सिखाए हैं आपको फिर से आपको एक बार देखकर वो जो वीडियो है वो देखकर आपको फिर से सीखना है तो बच्चों यहाँ हमारी यूनिट टू की कम एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट तो बच्चों मैं फिर से कहती हूँ कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है प्रेडिकेट किसको कहा जाता है तो सेंटेंस के दो पार्ट हैं सेंटेंस के दो पार्ट हैं एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो सबसे पहले जो नाम है जो नाउन है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है और उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है तो बच्चों ये सब ये ये सभी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से आप सीख सको तो बच्चों थैंक यू हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो आपको यही बुक लेकर बैठना है ताकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो वो हम अच्छी तरह कर सकें तो बच्चों थैंक यू